понимаешь, что мы вчера ей семейную жизнь сломали? Не ты, а мы! А ты опять поматросил и бросил? Она сегодня мне сказала, что спасибо, что не дал слышать ошибку. Не ушла навсегда. Может быть, ты мне объяснишь? Скажите спасибо, что мы еще о Виспонте говорим, а не о краповых беретах. Они там 25 жарят. И не просто так, а на выживание. Ну его нафиг этот Виспонт, гребан, а? Вот все, что мне нужно, какой-нибудь гарнизончик в Костроме. Да, Гарнизон в Самаре. Ну а тебе-то что в повара потянул? Блин, Макар, ты бы видел глаза девчонки из нашего класса, когда он торт выкатил. Ну вот реально уважаю, мужик умеет готовить, тебе здорово. Это что такое? А ну дай сюда. Нехил ты меня. Стукачи-то записал. Дурак ты, Василий Кирилович. Записывал обычно ты. Ну, видишь, как бумерангом так тебе вернулся. Дай пройду. Ужас какой-то. Тебя же могли убить. Ну, что вы преувеличиваете? Это так, пустяки, все хорошо. Угу. Ты еще скажи, да, свадьба заживет. Ну... Артур, не надо на меня так смотреть. Я совсем не про эту вашу историю. Просто я понять не могу. Как тебе угораздило, Валь? Ну, классика. Я хожу по улице на встречу группы молодых гопников. Попросили закурить. Ну, а дальше понеслась. Так, я сейчас пойду к доктору. И выясним, может быть, что-нибудь надо. Перестаньте так переживать. Я был у врача, обо всем договорился. Все есть. Угу. Осталось только научиться врать. Артур, я на минуту. Mm -hmm. Девушка! Девушка, вы не подскажете, где кабинет лечащего врача? В конце коридора. Mm -hmm. Спасибо. Я прошу прощения, вы бы не могли нас ненадолго оставить? Хорошо. Ну, а теперь давай на чистоту, друг ты мой. За свадьбу, Гриб? Если честно, на его месте, я бы поступил так же. Ну, что, тогда, может быть, я не знаю. Ну, может, Алине как-то сказать. Ну, я имею в виду не о драке, а о том, что ты в больницу попал. Вот Алине не надо. То, что если ей скажешь, мне придется ей врать. А этого я не хочу. Тем более, она мне уже все сказала. А дежурный приход с апельсинами, только не она. Да. А, Лена, здравствуйте. Это вас беспокоит Наташа Суханова. Я звоню по поводу Валентина. 
Наташа, простите, я не хочу ни с кем разговаривать на эту тему. Я прошу вас. Алин, он в больнице. Его сильно избили. Говорит, что уличная шпана. Я не знаю, что между вами произошло. Но мне кажется, твое присутствие здесь было бы не лишним. А в какой больнице он лежит? Колян, Колян, мне это. Вот второй вариант по Сухановой от сих надо сделать. Варгин, ну так делай. Угу. А, тебе же плюнуть да растереть. И чего теперь? Тут же это, чуть времени нет. Есть, просто не буду. По делу хватит. Имейте совести. Да и правильно, Колян. Если каждому решать, поломается кровать. Гони в шею этих халявщиков. Слушай, сам ты халявщик. Так, спокойно. Я не халявщик. Я партнер. Кстати, Николай, как насчет старого друга? А? Тоже, кстати, второй вариант. Нарисуешь программку? Я сказал, что больше писать никому не буду. Есть еще вопросы. А еще вагон вопросов. Например, нифига себе. Или вот еще мне нравится. А не обурели ли вы, Николай? Не обурели. Я тебе чем-то обязан, а? Молодец, Коля. Молодец. Молодец. Придут тут, нахамят, а ты им делай. О, что за народ пошел, удивляюсь. Как дела? Гончар, бесполезно. Делать не буду. А за деньги? А? Коля, давай. 50 рублей и... Коля. Хорошо. Сто. Нет, двести. Нет. Триста пятьдесят. А? Отличная цена. Ну, хорошая цена, Коля. Хорошо, давай. Семьсот. Тысяча. А? Три. Э, э, стой, Гончар. Не дофига бабок. Тихо, 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 тихо. Мне просто интересно, на какой сумме этот принцип закончится. Коля, а давай пять тысяч. Хорошая цена, серьезно. Давай. Нет. Давай 10 тысяч российских рублей за 5 строчек на Си плюс плюс, а? Чума! Гончар, нет. Я фигею без баяна. Нет, логопед. А что случилось-то? Вчера еще решал и сам рад был. Сегодня за обедом решал, а тут... Решал. А теперь не буду. Плохо. А, простите, пожалуйста, а отделение травматологии здесь? Да, вы кого-то ищете? Угу. Ну, врачи уже все ушли, осталась только Елена Михайловна. Нет, мне нужен пациент. Его фамилия Дорохин, Валентин Дорохин. Сейчас я посмотрю в журнале. Угу. Спасибо. Больной, что вам здесь нужно? Выйдите, пройдите в свою палату, работать не мешайте. Да я к вам на процедуры. На какие? Ну вот. Простите, а Валентин Дорохин здесь что лежит? Да, здесь, здесь. Угу. А где он? Да выскочил куда-то, только что, с чашкой. Коль, ну, ну пожалуйста, ну Коль. Ну, ну, я не знаю, что у тебя там случилось, но реши, но я тебя очень прошу. Будь человеком, води в положение. Ну, что тут такого? Варген, тебе что, самому слабо, а? Что ты с этими пирожками носишься за мной? Да ничего мне не слабо, я могу. Но это мне заново вспоминать, вникать. А тебе что, сложно, что ли? Ну, понимаешь, у меня горит реферат по культурологии. Коль, ну, пожалуйста, ну что тут такого-то? Ну, а? ну как? Ломается еще? Логопед, что за дела? Ты, логопедушка, не серчай. Э -э видишь, мы к тебе со всей душою. Вот, с пирожками, с поклоном низким. Нет, ну пирожки мои. Уже общие. Вернее, нет, пирожочки уже логопедские. Это логопедические пирожочки. Это лого... В общем, твои, Коля, владей. Мужики, а самим совсем слабо. Колян. Ты понимаешь, что ты с этой информатикой нас всех пристроил? Да. 
В смысле, приручил? Да. Да. У нас уже планы на вечер элементарно. Вот, кстати, ему, вот в Арнаве, писать реферат. Да. 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 А у нас, брага, через 20 минут футбол. Да, футбол. И, и вообще, без тебя никак. И направления у вас нет, и фамилию врача мы не помним, да? Ну, почему же? Просто такая известная фамилия. Ну, в смысле, что она часто встречается. Как-то из головы вылетела. При ударе, наверное. Может быть. Так, как насчет процедур? Может, вы все-таки посмотрите? Да я уже утомилась на вас смотреть, честное слово. Хватит лапшу на уши вешать. Какие процедуры? Ну, хорошо. Давайте тогда без процедур. Просто так посидим. Хотя бы пару минут. Вы что, от кого-то прячетесь? Да. Господи, вы метаетесь отсюда, иначе я вызову санитаров с психиатрического. Не надо санитаров, не надо. Понимаете, я сейчас все объясню. Дело в том, что я украл невесту. Ну, это я уже слышала в одном известном фильме. Легенда, тосты, невесту украли, Нина очень просила. Давайте, выметайтесь отсюда. Правда. Украл. Но я чувствую, без санитаров не обойдемся. Нет. Выслушайте. Ну, пожалуйста. Серьезных травм нет, сотрясение не подтвердилось. По предварительным данным, шпана поработала. Я вас прошу, вы возьмите это дело под свой контроль. Милиция такие вещи не любит, часто спускает на тормозах. Ну да, зимой за подростками ты особенно не побегаешь. Примените все наше влияние и доведите дело до конца. Посягательство на любого человека – это преступление. А посягательство на человека в форме – преступление вдвойне. Так что держите связь с милицией. Сделаем, товарищ генерал-лейтенант. Еще один вопрос. Он, конечно, не такой злободневный, но тем не менее насущный. Как у нас дела с кандидатами в Вестпойнт? Третий, четвертый батальон с кандидатурами уже определились. Ну, а второй у нас, как всегда, тянет. Ну, вы им скажите, что поезд долго ждать не будет. Определяться можно до бесконечности. Время-то идет. Поторопите их. Тут, Виктор Андреевич, надо знать второй батальон. Но ничего, поторопим. Разрешите идти. Идите. Есть. Ты где ходишь? Тебя тут обыскались уже все. Да я в курсе. Девушка приходила. Красивая. Но уже ушла. Да. Ты снова прячешься, ты снова врешь. Значит, ничего не поменялось. Если бы вы знали, Марина Станиславовна, почему я прячусь, вы бы по-другому себя вели. Ну что, Губский, у Дорохина был? Конечно, был, товарищ подполковник, еще вчера. Mm. Ну, конечно, был. А к Тополю, ну, конечно, так и не дошел, когда он в больнице лежал. Товарищ подполковник, вы хотите меня в чем-то упрекнуть? Нет, что ты. Наоборот, хвалю. Можешь ведь быть нормальным человеком, когда хочешь. Mm. Подробности какие-то узнал? Говорит, что шпана закурить попросила. Ладно, с этим я сам разберусь. Ты мне лучше расскажи. Что там с кандидатом в Вестпойнт? Ищем, готовим. Чего ищем? Куда готовим? Вы что там, кандидатуру министра обороны США подбираете? Сколько дней сидите, телитесь? Просто хотим выбрать лучшего из лучших. <как> Ты смотри, лучшее это враг хорошего. А благие намерения, они, как известно... Тебя послушать, Губский, у тебя все лучшие. Можно прям на выставку хоть сегодня отправлять. Смотри, дождешься у меня. Я пальцем ткну и сам назначу. Сколько у тебя кандидатов? Четверо. Егоров, Ромин, Макаров, Красильников. Опять референдум развел. Так, оставил двоих. Из двоих выбрал одного. Все, выполняй. Есть выполнять. Разрешите идти, товарищ подполковник? Иди. 
Лосинский 5, Варнава 4, Гончар 3. И то с натяжкой. Могли бы лучше. А кто же спорит, Алла Евгеньевна, да? Я бы мог, я, я такой, но надо же и товарищи выручать. Во. Я не поняла. А чего? У нас же скоро вестпоинт на носу, да? Вот. Вот туда все лыжи навострили. И поэтому у нас получается теперь так. Пятерку получил, у друга украл. Значит, вы спонсор-двоечник. И вестпоинт не хотите. Никак нет, Алла Евгеньевна. Не нужен нам берег турецкий, да? С вами все ясно. Но я предупреждаю. С таким отношением к учебе вы распрощаетесь не только с Вестпойнтом. Кто хочет дополнительный реферат взять? Ну что ж, Кончар, выбирайте. Вам надо исправлять оценку. И раздайте всем остальным. Есть. Встать, Смирно! Спасибо вам большое. До свидания. Ага. Алла Евгеньевна, у меня к вам небольшая просьба. А, мне нужно помочь с английским. С английским? Да. Но это же не мой профиль. Ну, кажется, у вас есть знакомые. Мне нужно позаниматься разговорным английским у сильного преподавателя. Да. Привет. Привет. Артур, я домой пойду. Что-то не важно себя чувствую. Что, совсем плохо? Ну, беременным никто легкую жизнь не обещал. Слушай, ну, подожди, Наташка, ну давай я такси возьму. Да не надо, я хочу прогуляться. А ты чего в бумагах зарылся? Кого-то выгоняют? Да выгоняют. В Америку сижу тут голову ломаю, кого бы в этот проклятый Вестпойнт послать, а? Ой, опять этот Вестпойнт. Слушай, вот кого бы ты послал, а? Красильникова или Макарова? Ну, погоди, надо подумать. Я бы отправила Макарова. А почему Макарова? Ну, в нем есть такой дух авантюризма. И что же, этот дух американской армии передать? Зачем передавать? Они же туда на время едут. И потом вообще, при чем здесь все это? Ты спросил, почему Макаров, я тебе отвечаю. Ну хорошо, а если вспомнить, если вспомнить все с самого начала, то тогда, между прочим, именно Красильников, а не Макаров, с самого детства мечтал о военной карьере. Да, и в отличие... От Макарова Красильников провел детство в школе, а не в Суворовском, как Макаров. Товарищ полковник, давайте это дело замнем. Ну, зачем парней искать? Молодые, глупые. Ну, жизнь им ломать. Как и что, кому ломать, мы разберемся, Валентин Васильевич. Может быть, вам, конечно, и все равно, это ваше дело. А мне и командованию нет. Затронута честь мундира. Поэтому виновные должны быть наказаны. Я правильно говорю, товарищ лейтенант? Постараемся, товарищ подполковник. Ну, вот и хорошо. Так, вы тут разберитесь, а я с заведующим отделением поговорю. Да. Вот что, майор, я тут уже всю местную шпану прижал. Но пока молчат сукины дети. Из тех фото, которые я тебе показывал, никого не вспомнил? Нет. Точно? Точно. А сколько их было? Два человек. Напрягись, вспомни и опиши мне этих отморозков. <звы> ну, это был крупный человек, лысый. Mm -hmm. Высокий, толстый. Такой брутальный. И, в общем, у него была татуировка огромная. На левой руке, от плеча до локтя, вот, вот, вот такая. От плеча? Он что, зимой в майке ходил? Ну, почему в майке? Ну, это я ему куртку порвал. Ага. Ладно, давай, 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 дальше. Парни, вы тут пока за реферат убьете. 
Крас, походу, пошел сразу с червей. Иначе к английскому готовится. Репетитор на нем. Ну, правильная тактика. Слушайте, так что, уже не учить культурологию, а английский учить? Ну, варгельчик мой. Варгельчик. Я тебя умоляю. Ты можешь расслабиться. Вот точно ты никуда не поедешь. Угу. Как ты не поеду? А что я не поеду-то? А вдруг еще поеду? А вдруг в армии не бывает. Поверь мне, за нас уже подумали и все решили. Крас, что, на обед не пришел? Да аппетита нет. А, послушай. Ага. Ты на английский посел? Да так, повторяю. Ну что, так хочешь поехать? Если честно, то хочу. Очень хочу. Это в Америке был? Да при чем тут Америка? Ты понимаешь, Вестпойнт это же легенда. Ну, не знаю, как Кембридж или Оксфорд. Понимаешь? Понимаю. Ну, это такая классная школа, такой опыт. Там есть чем поучиться. Я сравнить хочу. Ну, честно, очень хочу. Да я не поначиваю. Я понимаю. Ну, если понимаешь, спасибо. Mm. О, привет. А чего это мы тут шепчемся? М? Заговор, Варгин. В основном против тебя. Да? Да? Кстати, я чего вас искал? Полярник ждет всех тех, кто пойдет в увал. Эй, ты давай, 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 давай. Анжел, ну что ты опаздываешь, а? Ну, я не опаздываю. Я просто даю тебе лишний повод соскучиться. Да я и так уже соскучился. Полчаса тебя стою и жду. Ну ладно тебе, что новенького? Да все по-старому. Хотя нет, у нас новенькая это Америка. Что? Ну. Сейчас всех самых лучших берут на стажировку в Вестпойнт. Классно. Послушай, а что такое Вестпойнт? Ну, Вестпойнт это типа наши кремлевки, только у них там. Все хотят поехать и целыми днями шуршат по учебе. Подожди, а если ты поедешь, это же надолго. Как, а как же я? Да нет, Анжел, никуда не поеду. Кто меня туда возьмет? А сам ты ты хочешь поехать? Нет. А глаза говорят, что да. А глаза говорят, куда пойдем? Ты голодна? В смысле? А, ты хочешь в кафе пойти? Ну, может быть, к тебе пойдем. А что мы там делать будем? А это сюрприз. Сюрприз? Ну, пойдем. Пыль и тоска. Вот такое вот оно, одиночество. Степ, ну чего ты, пошли! Ты же меня это удивлять собрался. Анжел, не сомневаюсь, все будет в лучшем виде. Да я не сомневаюсь, пойдем. Анжел, слушай, мне кое-что купить надо, ты иди. А, так давай быстренько вместе сходим. Ну, я не могу. Я тебя стесняться буду. Давай, ты иди. Все, да чего ты? Анжела, иди, пожалуйста, а я скоро прибегу. Выдумщик. Привет. Привет. Это тебе. Слава Богу, что не розы, а то я думал, предложение будешь делать. В честь чего цветы? Я соскучился. Неужели? Да, и давно не виделись. И... И... Спасибо тебе хотел сказать. За что благодарим? Ну, за твою схему на подсаживание. Знаешь, она работает. Так-так-так, ну-ка поподробнее. В общем, стал я заниматься информатикой. Покопаться решил. Ну и получается. Это потому, что мне раньше программист нравился? Да нет. Просто тяга. А почему раньше? Сейчас он тебе не нравится? Неважно. Ты не отвлекайся, не отвлекайся. В общем, посидел пару дней, попыхтел. И оказалось, не все так сложно, как казалось. Молодец. Ну? И решил твою схему на практике применить. 
подсадить на себя, стать незаменимым. Ах ты, коварный негодяй. Предложил пацанам, они повелись. И? Интересно. Так быстро? Что, сорвалось свидание? Нет. Эм, просто Степка сейчас сюда придет. Понятно. Лин, а ты, ты, ты не могла бы пойти погулять? Зачем? Надо. А что это за надобность вдруг такая? Лин, ну ты мне подруга или нет? Не могу. У меня модуль послезавтра. Ну, Лен, ну будь человеком. Ну ладно, ладно. Не нервничай. Анжела, долго гулять не буду. Я в 213. А картошка какую цену? 18. 18? А что так дорого? Ну, потому что твоя. С огорода. Без химии всякой. Славянка. Хорошая, вкусная. Да какая же это славянка-то? Это сорт такой. Наш. Не Турции с Америкой. Да нет, ну славянка-то она розовая, а это белая какая-то. Голландская, наверное. Я что, врач, что ли, буду? Ну, а зачем там покупатели -то дурить? Ой, а сам-то больно умный. Небось, картошку в сыром виде первый раз видишь. Чего? Да я этой картошки столько перекопал, что можно всех китайцев накормить, еще и на завтра останется. Я сам из деревни. Ну, я цену скину, раз из деревни. То ты же. И, кстати, я вспомнил, она не голландская, а это, ну, Ганнибал она называется. Ладно, не ругайся, выбирай. Да не, я-то не ругаюсь, это в честь прадеда Пушкина, бабуль. Ну вот, видишь, не знала, теперь знать буду. А когда я потом отказался делать информатику, они так растерялись, так забегали. Еще бы. А потом они полдня за мной ходили, уговаривали, и так, и эдак, пирожки предлагали, деньги. Ну ты же отказался? Ну конечно отказался, это бы все испортило. Молодец, разбираешься. И что дальше? Ну что дальше? Дальше согласился, перед пацанами было неудобно. Но знаешь, самое главное, в этот момент я понял, что я могу предсказывать их поведение. Это так заинтересовало, как компьютерная игра. А ты не боишься заиграться? Манипулировать людьми, их чувствами? Это как игра с огнем. А потом бабах и пожар. Зато согреемся. Саш, мне надо тебе кое-что сказать. Я тебе... Подожди, подожди. Ты же не хочешь сказать то, о чем я думаю? Да я вообще не знаю, о чем ты там думаешь. Ты же у нас вся такая нестандартная. Мерси за комплимент, но все-таки давай попробуем разобраться. Стандартно. Итак, я тебя. Вопрос что? Ну, ты же меня ненавидишь, правильно? Да не, наоборот, я... Стоп, стоп, стоп. Давай не будем разбрасываться пафосными фразами. Высокие чувства тут тоже ни при чем. Это почему? Ну, потому что высокие чувства нужно заслужить, заработать. Как тебе, так и мне. Мы с тобой не настолько взрослые люди, чтобы расписываться под нашими чувствами. Да при чем здесь возраст? Ты еще паспорт вспомни. Да уж, я могу. Не в первый раз замужем. Причем буквально. Что ты так смотришь? Да, я уже была замужем. Пап, да ничего не случилось. Так, короче, ты приедешь или нет? Ну, все, хорошо. Я тебя жду. Подхожу, а дверь открыта. Ну, наконец-то! Ну, ну, где ты была? Я думал, тебя украли уже. Не украли, но по глазам было видно, что хотели. Так, то есть домой вы не сильно торопитесь? Ну, как тебе не стыдно, бессовестный. Между прочим, вся делегация еще на три дня осталась. Угу. У них там прощальный ужин, сафари. А я к тебе, как Золушка, бегом домой. Золушка, пока ты там на прощальных ужинах и на сафари, я тут чуть ли 
В тыкву не превратился? Серьезно, или кем-то у нас кучер был? Крыской. Крыской. Ну что, моя дорогая крыска, пойдем ужинать в ресторан? Я приглашаю. Не надо, не надо. Я уже все приготовил. Помогайте. Да. Ничего себе. Раз ты не разрешила мне встретить тебя в аэропорту, я решил показать, кто в доме хозяин. Я сейчас стукну по столу и скажу, громко ешь. Я на все согласна, мой господин. И снова здравствуйте. Стёп, а ты чего так долго? Ну, пока нашел, пока купил, то все. А где Ленка? А ты не бойся, Ленки не будет. Жалко. Слушай, а что тут от темно-то, а? Ну, так, для романтики. Mm. Ты давай лучше большую кастрюлю найди. А, 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 Степа, ты же это, ты, ты же мне сюрприз собирался сделать. Ну да, я хочу тебе приготовить картофельный суп. И еще этот, как его, я даже рецепт выписал. Сейчас, вот, чили кон карна. Ну, наверное, вкусно. Все, по... это ты... Ты мне сейчас еду готовить будешь? Ну да. А зачем? Ну как, ты же сама сказала, что это лучший подарок. Степа, а я что, плохо готовлю? Да нет, ну вкусно, ну просто у меня творческий подход. Творческий подход? А... А у меня тогда какой подход? Ну, не знаю, ну, обычный. Обычный, да? А может мне тогда вообще уйти? Да, Анжел, подожди, ты что, обиделась, что ли? Нет, обрадовалась. Анжел, ну ты что, я же от чистого сердца, Анжел, а? Ну, помнишь, мы с тобой разговаривали на каникулах, а? Я сказал, когда научусь готовить, я приготовлю ради тебя. Ради тебя. Ну, как там это твоя штука называется? Я забыл. И я забыл. Когда же ты успела? Тебе всего 20. Успела. Причем с ним у нас было все с точностью, да наоборот. Не понял. Ну, как я с тобой, так он со мной. Все сделал он. Он подошел, познакомился. Потом проводил до дома, просил телефон. На третьем свидании я призналась ему в любви, и вдруг штамп в паспорте. Потом еще один. Так что получается, ты дважды замужем была? Да нет, впервые развелась. Там Коля тоже штамп ставит. А, извини, я неопытный в этих делах. Ну и что было дальше? Да ничего. Теперь я хотела посмотреть, как будет, если все сделаю я. И что получается? Я у тебя подопытный кролик? Называй это как хочешь. Кролик. И ты мне действительно нравишься. Кстати, а кто это по гороскопу? Какая разница? Не кролик. Лошадь я. Тебе повезло. Я вообще змея. Вот оно и видно. Ну ладно, ты не будь таким серьезным. Да я просто ухахатываю здесь. Как хочешь, я тебе все рассказала. Дальше поживем, увидим. Если хочешь... Уйти, я пойму. А если я хочу остаться? Значит, оставайся. Только давай не сразу устраивать отношения. Постепенно поживем, увидим. Ну, ведь нам хорошо вместе. Этого мало. Знаешь, если мы в одно прекрасное утро проснемся и поймем, что мы сиамские близнецы с одной душой на двоих, то тут же побежим в ЗАГС. А если этого не случится, то разбежимся и все. Разве я не права? Я, в общем-то, согласен. Ну, это замечательно. Теперь ты знаешь все. О, это с отеля, который самый высокий в мире? Ага. Бурж а-ля Раб. Ну и как там? Страшно? Конечно, страшно. Там же стекол нет, ветер такой дует. Ужас. Просто все раскачивается. Ну, здорово, по-моему. Да, конечно, здорово, когда фотоаппарат смотришь. А я знаешь, как испугалась? Держалась за порчу и не кричала. А это тебе подарок. О, оригинальный. 
Ну, там, рядом с тобой. А что, мы еще кого-то ждем? Да. Это папа. Ты же, Поль, я решил ему сразу сегодня все рассказать. Ну, чтобы не получилось со свадьбы, как в прошлый раз. Я не потерплю больше твоей командировки. А почему именно сегодня? Ну, а когда? За день до свадьбы. Поль, во-первых, нужно их приучить к мысли, что свадьбы у нас как таковой не будет. Может быть, они себе представили уже там Мерседесы с куклами на капоте. Да. Надо им развеять эти фантазии. Так что, я думаю, они поймут. А я думаю, что они не поймут. Поймут, куда немцы? Вот я сомневаюсь. Интересно, уже размокло или нет? <смех> ну что, ржем? Мужика фартуки не видели? Или это вам бесплатный сыр? <смех> Знаешь, еще круче. Слушайте, девчонки, а не знаете, сколько нужно соли на кастрюлю? Две ложки или пять? А мы не знаем. Ты же у нас повар. Что тогда стоите? Давайте дуйте отсюда. А, ну ладно. Вот, я нашла. Этот достаточно острый? Ага, пойдет, давай режь. Так, тут написано 5 сантиметров полосками. Анжел, ну что ты делаешь, а? А что? Тут написано полосками 5 сантиметров, а у тебя кубики. Степ, да какая вообще разница? Какая разница между соломкой и кубиками? Анжел, ну ты ничего не понимаешь готовки. Я не понимаю. Это ты ничего не понимаешь. Ну, обычная женская зависть, а я понимаю. А пенку ты с бульона снимал? Пенку? А тут не написано. Что теперь делать? Да я не знаю. Иди разбирайся. Документы они обещали подготовить к четвергу. Так, это понятно. А что по инвестиционному проекту? Пап, ну хватит об этой дурацкой работе. Садись, водку будем пить. Водку это интересно. Так, хорошо, сейчас сяду. Что случилось? У меня? Нет, у меня ничего. А вот у вас, судя по всему, вас ждут очень серьезные перемены. Владеете? Дарю. Машина у подъезда. Марка, правда, не очень, но на первое время хватит. Папа, не рановато ли? В чем? По линии сейчас колеса знаешь, как нужно? Да и тебе, Балбесов, вспомнить вот это вот с, с ручничком-то. Возражения не принимаются. Пап, ну вообще такие подарки, они по поводу. Да, от вас дождешься повода. Вообще-то ты зря о нас так плохо думаешь. Ну. У нас есть повод. Ну. Ну. Мы с Полиной женимся. О, паньки. Стоп. Вот теперь я точно сяду. Ну, пробуй. Ничего так. Степа, давай в следующий раз я буду готовить. Ну, только тогда, когда меня нет. Ну, давай хотя бы через раз. Ну, я посмотрю на твое поведение. И тебе приятного аппетита, Степан Николаевич. Угу. Фу, гадость! Анжел, прости меня, пожалуйста, я все испортил. И этот челикон, будь оно неладно. Все, перестань. Ты ничего не испортил. 
Ты старался, и мне очень приятно. Только давай в следующий раз будем готовить вместе. Так, сейчас, сейчас определимся с числом. Эта неделя не могу. Эта неделя не могу. И эта неделя не могу. Так, в этом месяце мы пролетаем. Сейчас смотрим следующий месяц. Вот. Вот замечательное число. Угу. Так, все, секунду. Секунду. Сергей Иванович, это я. Послушай, там у нас в следующем месяце совещание с главами районов. Да, очень важно. Слушай, так вот, отмени его к чертовой матери. Вот так. Отмени и все. Да, и вообще этот день разгреби мне, пожалуйста, по максимуму. Ага. Пап, а? не надо. Сейчас, чего? Да. Все, больше не могу говорить. Занят. Пап, бесполезно, все равно ничего не получится. Все. Э, чего? До связи, все. Слушай, что случилось? Чего ты подругу говоришь? Ну, не надо ничего готовить. Просто мы не готовим свадьбу. Это шутка? Нет. Это он так решил? Вместе. Так. Ну-ка, чучело давай. Все с самого начала. решить, как убежать? Да нет, ты что? Я же не убегаю тебе. Наоборот. А, послушай, я прошу тебя, давай без вранья. У меня совсем нет ни сил, ни желания это слушать. Прости. Я займу у тебя буквально две секунды. Ответь. Только с поправкой на то, о чем я тебя только что попросила. Это сделал Алексей? Ну, ты можешь мне ответить? Впрочем, и так все понятно. Скажу только одно. Я бы на его месте сделал так же. А это меня мало интересует. До свидания. Что, ты только из-за этого приходила? Ну да, из-за этого тоже. Ну, спасибо, что спросила. Я в порядке. Это я вижу. Если ты от меня еще в первый день бегал, значит, Валюша, у тебя все в порядке. Ну что, может быть, все-таки передумаете? А? Пап, ну ты же знаешь, бесполезно. Ну, попытаться-то можно было? Ну, ничего не получилось. Да, я понимаю, что это ваша свадьба, и вы вправе решать сами, какой она будет. Но ты нас с матерью тоже пойми. Пап, ну, насколько я знаю, у вас свадьба тоже была студенческая. На трамвае в ЗАГС, представляешь? Да, на трамвае. Но вот тогда именно мы поклялись друг другу, что у наших детей все будет самое при самое. Понял? Понял, понял. Вот так оно и получилось. У нас все супер. Супер-супер. Угу. Но нам-то с матерью погулять хочется или нет? Ну, а погулять-то никто и не отменял. Ну, официалова не будет. Пока. Угу. А потом мы погудим так, что нас в Твери услышат. Я обещаю тебе. Но это будет чуть-чуть э, попозже. Молодожены. Ладно. Полин, ты понимаешь, что ты с дороги устала, но сказать родителям надо было. Да все правильно. Ну, мы наконец-то одни. Да, я тебе кое-что должен. Интересно, что? Раз. Раз. А, а где же 50 тысяч? Поцелуй. Три. Четыре.
Алексей. Зачем ты его избил? Зачем я его ударил? И правда, зачем? С ума сойти. Это все, что тебя интересует? Ты мне больше ничего не хочешь сказать? Не сказать, не объяснить? Тебя только волнует, почему я ударил его? Да вот просто ударил, и все. Устраивает такой ответ. Прекрати. Что тебе нужно? Я пришла поговорить. Да нет, дорогая. Ты пришла еще поиздеваться. Не наигралась? Я не... Да молчи. Не напрягайся. Я всегда знал, что ты играешь со мной. Что-то тебе не хватало. Но бросить было лень. И ты играла. Нравился процесс? Мне бы дураку сразу уйти. Так ведь дурак не ушел. Любил. Думаю, пусть играется. Пересижу, пережду. Полюбит. Зачем ты так? Но я не знал, что ты такая. Что тебе нравится издеваться. Не хотела за меня выходить. Так можно было порвать. Но нет, тебе этого мало. Ты хотела размазать меня. Унизить перед всеми. Перед друзьями, соседями, официантами. Согласна. Я виновата. Тогда бить нужно было меня. Нужно было. Но только вот не принято у нас женщину бить. А жаль. А знаешь, Леш, а я вот из-за этого не принято от тебя и ушла. Интересно. Тебя всегда беспокоило, как ты будешь выглядеть в чьих-то глазах. Что о тебе скажут друзья, соседи, официанты. Ты трус. Ты боишься всего. Ночью подбежать толпой и сбить кого-то. Вот это ты можешь. А остальное слабо. Бить нужно было меня. Но тебе же слабо.